soy editor de infografía y visualización en Univision Noticias, en Miami, llevo ahí tres años y estamos en un equipo de cuatro personas trabajando allí, dentro de la redacción de noticias de Univision, que como decía Borja antes, es un equipo de unas 60-70 personas dentro de, el equipo de, dentro de la redacción de televisión de Univision. Entonces, eh, hoy voy a hablar de los trabajos específicamente que hemos hecho sobre la frontera, pero nuestra, nuestro equipo hace proyectos especialmente dirigidos a, a la audiencia hispana que tiene Univision y especialmente los temas que más le interesan, que son los temas de inmigración, particularmente es de la situación legal de los inmigrantes en, en Estados Unidos y por eso la mayor parte de los trabajos que desarrollamos es para servir a, se, a esa audiencia y son proyectos pensados para que les sirvan de utilidad. Más adelante está la web donde alojamos todos esos trabajos y veréis, se pueden ver allí que la mayor parte de los trabajos son, por ejemplo, guías visuales con los documentos que un inmigrante debe llevar en Estados Unidos en caso de que sea detenido por ICE, un buscador de ayuda legal para que un inmigrante pueda encontrar servicios eh, gratuitos de asesoría, un buscador que le puede ayudar a encontrar la visa más adecuada para entrar a Estados Unidos, según el motivo de su viaje. O sea, más que visualización, son tratando de encontrar formatos adecuados para que la audiencia encuentre información útil. Útil, hay información, eh, digamos, de noticias, breaking news, cobertura internacional, pero sobre todo lo que trate de hacer Univision, y este equipo como parte de esa redacción también es, eh, empoderar a la audiencia y darle herramientas para vivir en Estados Unidos, para inmigrar a Estados Unidos y muchas veces incluso para defenderse cuando recibe ataques en este país como está pasando especialmente en el último año. Hablando particularmente en la frontera, ¿por qué quería hablar de la frontera? ¿Y por qué pongo esos interrogantes? Porque en el último año especialmente Trump ha puesto el foco en la frontera y especialmente en los inmigrantes que la cruzan y de alguna forma como que ha hecho, ha querido poner como de conejillo indias de hacer al inmigrante indocumentado como culpable de los problemas que tiene este país, que pierde el empleo, hace que Estados Unidos... Eh, tenga mayor violencia como, como causa de esa inmigración indocumentada que no está registrada y que por tanto puede decir que viene y que son eh, <ríe> quienes quieran. Y entonces, eh, si pongo esos interrogantes porque eh, hemos tratado desde de Univisión de Noticias de tratar el tema de la frontera desde diversos ángulos. Entonces, este es uno de los trabajos con los que quisimos hablar de la frontera eh, desde varios ángulos. Primero, haciendo ver que la frontera es algo inmaterial y, y que se ha utilizado de una forma muy... No me sale la palabra, pero... Eh, eh, se ha politizado, ¿no? Entonces, eh, queríamos decir que para empezar la frontera tal y como la conocemos hoy en Estados Unidos, solamente tiene 150 años. Antes, esa frontera ha sufrido modificaciones continuas desde que ese territorio perteneció a España hace, durante más de 200 años, eh, se ha modificado. ¿Y por qué queríamos eh, mostrar esa realidad? Porque eh, existe la creencia equivocada de que todo hispano en Estados Unidos es inmigrante y eso es completamente falso, porque para empezar, gran parte del territorio de Estados Unidos pertenecía a México y la población que estaba en ese territorio permaneció allí después, fue la frontera la que le pasó por encima. Es decir, que hay... Y conviene recordar esa realidad precisamente para que ante esos ataques de odio que ha habido este, especialmente pronunciados este año, un hispano, un mexicano pueda decir tranquilamente en California que 
esta es mi tierra y ha sido mi tierra prácticamente siempre, o sea, por generaciones. Y tiene que saberlo, y hay gente que no lo sabe y se le olvida. Entonces, a través de juegos, ¿por qué lo hicimos? Porque es una forma de entretener a la vez informándote. Y porque llama la atención cómo, eh, por ejemplo, con el segundo juego que proponemos aquí, que son eh, eh, un juego que te indica, eh, que te invita a, a, a adivinar cuál es la frontera real entre Estados Unidos y México. Bueno, pues ponemos tres casos y los tres escenarios son ciertos. Son tres fronteras que México ha tenido con Estados Unidos en los últimos 200 años. Entonces llama la atención eso. Hay otros dos que queríamos mmm, juntar en la misma pieza que hablan de la porosidad que tiene una frontera por definición. Cómo hay un intercambio comercial y cultural en todas las ciudades y pueblos que divide una frontera entre dos países. Entonces hay una calculadora de productos, que es la primera, que queríamos mostrar cómo eh, los productos eh, a un lado y a otro de la frontera cambian de precio. Por ejemplo, una docena de huevos en, en una ciudad en Estados Unidos vale 6 dólares frente a un dólar que vale en, en Tijuana. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué tratábamos de invitarle a, al lector a que, a que comprendiera a que, obviamente, por la propia cercanía y la diferencia de realidades, va a hacer que un estadounidense cruce o le interese cruzar mucho a Estados Unidos a adquirir servicios y al revés, que a un mexicano le interese trabajar al otro lado de la frontera. Hay un intercambio comercial necesario y eso provoca una, una dependencia entre ambos sitios, que no puedes dividir con un muro. Al mismo tiempo, proponemos otro juego muy sencillo, que son simplemente ocho palabras que se han generado en la frontera como producto de ese intercambio eh, cultural. Son palabras que utilizan los hispanos en español, pero que provienen del inglés y que son muy específicas de ahí. Hablamos con un lingüista de la Universidad de Texas que nos habló de ocho términos que son esos, como, bueno, entrando en, en, esa, en ese URL, simple pinchando en las imágenes se puede acceder a, al interactivo, pero palabras como dampear, es una palabra que se utiliza en, en Tijuana y en San Diego, y que significa botar algo a la basura. Y es... Bueno, voy a seguir un poco. Este otro gráfico también habla de California, de esa misma realidad, y recuerda cómo muchos condados y ciudades de Estados Unidos tienen nombre en español. Y queríamos simplemente representar ese hecho, que 32 condados y más de 165 ciudades en, 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 en California el origen de su nombre es español, incluida la propia palabra California, que proviene de una novela eh, española del siglo XVI y que hace referencia a una isla. Pues bueno, esa palabra viene de allí. Y luego la población hispana, que según datos del censo, proyecciones del censo, hablan de que en 2060 uno de cada dos habitantes de California va a ser hispano, un 45%. Ya dentro de la frontera quería mostrar este mapa físico que precisamente enseña cómo la frontera son 2.000 millas alrededor de desiertos, valles, cuencas, cañones, algo que es muy difícil o prácticamente imposible de amurallar, como pretende Trump. Y que si nos fijamos ya en los datos de lo que existe y no, desde que en 1994 se comenzó a construir la frontera, solamente han sido construidas 700 millas de, de, no de muros, sino de vallas en algunos sitios, algunas son eh, puras alambradas de medio metro que solamente son, sirven de, de, para impedir que pasen los, los vehículos, pero que pueden ser saltadas fácilmente. Lo que quiero decir es que es, eh, que es una idea absurda, es una idea absurda porque ni siquiera existen esos 700, en 25 años solamente se han construido 700 y ni siquiera la mitad de ellos son, son vallas. O sea, es una idea irrealizable que es pura propaganda. Eh, por eso mismo realizamos este otro trabajo mostrando por zonas qué tipo de muros ves, y de, de alambradas y vallas desvencijadas en la mayoría de los casos existen y que no sirven como propósito para lo que pretenden, que es para impedir el salto, porque... El más llamativo puede ser el de San Diego, donde es una 
valla que acaba en el propio mar. No tienes más que nadar 10 metros y cruzarla. Incluso muchos inmigrantes aprovechan esas vallas para montar partidos de voleibol entre las dos zonas, en plan criticando, o sea, como riéndose un poco de, 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 de ese uso que se hace políticamente del muro y que no sirve para eso. Eh, llama más la atención cuando Trump eh, lanzó esa oportunidad de contrato federal para construir el muro en la frontera. Se lanzó una oferta pública para que las empresas que estuvieran interesadas en construir la, el muro eh, se apuntaran allí. Y a la vez se daban los requisitos técnicos para montar ese muro. Pues bien, a través de esos datos, nosotros bajamos las, los datos de las empresas que se habían inscrito e hicimos este gráfico porque nos interesaba indagar en el origen, o sea, qué, qué, qué empresas podían estar interesadas en construir el muro y resulta que había hasta 64 empresas hispanas. Y nos, claro, esto nos sirvió para encontrar historias y contactar con esas empresas y preguntarles, sobre todo a las hispanas, cuál era esa motivación. Y resultaba que en algunos casos había calado el mensaje de Trump de que el inmigrante es el culpable de esa situación económica y e inseguridad en Estados Unidos, pero en otros casos simplemente porque eran muy conscientes de que era irrealizable, con lo cual tenían trabajo para 100 años. Y este es el último proyecto, que es los detalles del, del muro que... Trump proponía, era muy cínico, porque por un lado mostraba el lado mexicano en el que iba a ser invadido por hordas de inmigrantes con, con azadas y martillos percutores que pretendían hacer eh, túneles y por el otro lado planteaba una realidad en la que exigía que el muro por el lado de Estados Unidos fuera estéticamente atractivo y que apenas tuviera impacto ambiental. Y nos pareció oportuno hacer este modelo en tres dimensiones que alguien puede mover para comprobar cómo eh, esa propuesta de Trump era bastante irrealizable y, y propagandística. Eh, en esta dirección alojamos todos los gráficos donde se pueden ver la, que la mayoría tienen mucho que ver con la realidad migratoria en Estados Unidos y ya dejo el turno a mi compañero Lázaro. Hello. Uh, can I have the clicker? Uh, I'm going to switch to English because I'm not as eloquent in Spanish. So, uh, I'm Laz. Uh, if you, any of you know of Miami, uh, DJ Laz, Power 96, call me the same. Uh, nobody says Lazaro. Too many vowels. Um, I'm the visuals e editor at Axios. Uh, I'm in charge of, you know, uh, charts, maps, interactives, editorial illustrations. If it's visual, I have to deal with it. Uh, so, I'm going to take you through three projects and just sort of show our thinking uh, behind them and why we did the things we did. Uh, does this work? Yeah, all right, this first one, um, this shows at the congressional district level uh, what share of the population is foreign born. Um, as you all may well know, the two parties, major parties in the United States have very different approaches to immigration and minorities. Uh, and this sort of explains why, right? Uh, typically, Uh, Left-leading districts uh, have a much higher share of foreign-born. That's probably very correlated with the fact that uh, Democratic districts tend to, be in, uh, tend to be in very populated areas where their cities and immigrants uh, flock to. Um, so the, uh, the, the, the more to the left that a dot is, uh, that, that means that the district is more liberal. It has a partisan lean. That means it votes more reliably Democratic uh, in elections. And the more to the right is the inverse. Um, does this work? There's a GIF. So it's also interactive. Uh, you know, one thing, one thing we always uh, champion at Axios is smart brevity. So, you know, you could look at this chart and you don't need to do anything to understand it, but we try to give readers more detail um, if they want it. So we do that uh, pretty frequently by making things interactive and letting you, you know, hover over a dot and see all the information that is related to it. Um, let's go to another one. So this was something we did for the State of the Union, Trump's first State of the Union. Um, and we wanted to focus on not really like a play-by-play -play of, you know, Trump spent, uh, you know, the first part of the speech talking about the, about the economy, and here's what that means. We wanted to take a bird's eye view um, of, of the speech that night, and we compared uh, the State of the Union speech to the Joint Sessions address the, the year before, which is not technically a State of the Union, and we wanted to sort of highlight the structure of the speech, right? Like, well, how is this speech different than the previous one? And what are the so, sort of the main themes that he touched on? And structurally, why did that matter? 
Um, so at the left, um, you see the, the State of the Union and the color of each little bar is, each little bar is a sentence, right? And we classified each sentence by the main topic. So if you see in the left, there's a lot of red and there's a lot of blue. The red is public safety. So when he's talking about crime and keeping America safe and blah, 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 blah. And the blue is immigration, right? So he devoted, I think, a good 25% of his speech to conflating in very close proximity statements about immigration and statements about public safety, right? So that tells you something about the thinking and why he's saying those two things together. Um, again, like, you know, this was fully interactive where like you could, you could highlight specific, you know, topics. And, you know, we did all the work and, you know, we'll let you read the speech this way if you like. That's great. Um, and, you know, the, there's no magic involved with this. It just involved four of us, you know, transcribing the speech live and classifying it. Um, we were done about midnight, so it's not too bad. Um, so does this go? Yeah, so it actually, was not, you know, we do a lot of data visualization, but we also do a lot of editorial illustrations, and sometimes we like to mix both. So our take on the wall, right, you know, Trump has had many plans for the wall. It's going to be very tall. It's going to be very, very tall. And we wanted to take a look at sort of like, you know, his evolving plans, right? Um, our editorial illustrations tend to be way more playful than, you know, like these uh, hard data viz pieces. Um, so, we, you know, we made a sort of like timeline thing where like, you know, you have Trump, you know, as a little character in this game, and, you know, and it's, you know, he's sort of building the wall, there's going to be solar panels on it, he's hiding in it, then it all falls apart, right? <laughs> um, so, you know, it's, 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 it's it, this is more decorative, right? But if it's, it makes it, I think, a little bit more inviting to, uh, to readers to consume information this way. Um, so my bosses made, forced me to say sign up that axios.com about 10 times. Um, you should all subscribe to all of our newsletters and make me rich. Um, you can also find us on Twitter if you want to get more charts uh, at Axios Visuals or just go to that website if you want to look at more stuff. That's all I got. Nice and short. <laughs> Smart brevity. Uh, hello, uh, my name is, oh, this is Gregor, right? Just, yeah. Carla uh, Studillo. I am, wait, how do you, wait, is it, do I, how, oh, wait, do I press the middle button? Oh, okay, so I press that button, that, the one on the right. The, the on the right. Okay, <laughs> all right, figured it out. Uh, hi, I'm Carla Studillo. Uh, I am a data journalist and interactive graphics maker at NJ.com in the Star Ledger in New Jersey. Um, that is my Twitter handle. Please follow me. I am shameless, so yay. Um, so um, because like I work in New Jersey and you know we don't have a wall, like at least not yet and hopefully never. Um, and so we have more of a, like a local uh, coverage, you know, we think locally and regional, you know, um, in the age of Trump, you know, what is, what is important in New Jersey and what can we show graphically and visually. Um, yeah, and for us, for New Jersey especially, um, we like to focus a lot in demographic changes. Uh, New Jersey is often, um, and it is like, you know, one of the most diverse states um, in the nation uh, when it comes to, when it comes to census, in census data. Um, and, you know, like we're always, we, and we're always looking at because like diversity and demographic changes, especially fast demographic changes, make very compelling visual stories. And um, that's not only where like you can find, you, you can find, you know, uh, bi um, interesting, sto compelling human stories, it, it also like uh, you can um, find data stories. And so um, the census has been a well of information for us um, in, in New Jersey. So um, we're all way, like this is a story that I did um, a couple years ago now. Uh, the data is outdated actually. And the Hispanic population has surged a lot more. Uh, basically, um, basically um, I think in <laughs> during that year, um, it was 1.7, uh, it, it grew, the popula Hispanic population um, through that period grew from 1.6 and 1.7. Now it's 1.8. And um, New Jersey um, has, been, ha has slowly been uh, trying to reach 9 million and it has 
now reached 9 million, not when the story came out. Um, and the thing is, is that yes, New Jersey's population is growing, but it's growing because of the surge in Hispanic population and the uh, and immigration and uh, immigrants from Latin America. Uh, and all of the other populations, the, the white population, uh, the black population in New Jersey, is actually either stagnant or decreasing. Basically, if it wasn't for the Hispanic population, New Jersey's population wouldn't grow. And so th those kind of stories we always try to, uh, to do and why they're, they're sort of important um, uh, for, our, for our readers. Um, yeah, and I did this map because, like, you can see that the Hispanic population lives in a very in a in a very specific area in New Jersey. Um, if you if you know anything about New Jersey, uh, that like right there is the Northeast Corridor Line, it, like or Amtrak, and it's also where the Turnpike is. So basically, just like the main artery of New Jersey, like any transportation, um, that's where the foreign born uh, foreign born populations live. That's where they're all moving. Um, too. Um, so it's just like, it, it kind of like visually is striking how like that's, um, that, that is where the population is surging. It's where the population is the densest too. So, um, so yeah, um, and yeah, our, our, and the map is all, is very interactive now. Um, yeah, you can like scroll through um, every county, see the change, the non-Hispanic uh, change. I'm good on time. Uh, yeah, and then using census data, which um, um, it, for any of the journalists, like go to uh, American Fact Finder, you will find like a wealth of demographic information for any like local regional area. Um, it's great. Go explore it. Um, yeah, and my the second story that I want to show you is how demographic changes can visually tell the history of a city, um, and. Um, so, uh, we had the anniversary uh, recently um, of the New York riots uh, 50 years ago. Um, uh, New Newark um, had like a, a few days of like very violent riots uh, that basically changed the demographics of the city forever. Um, you know, uh, the white population basically fled from Newark. Um, and, 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 and yeah, and so in 50 years, you can see just the dramatic transformation in demographic of that city. And we wanted to show it through maps. Um, first of all, like I had to go through the, um, the historical census, which is like a very interesting experiment because like sometimes like, and I'll, I'll show you later, like they count things differently like than they did, but anyway. And so every 10 years when they had the decennial census, uh, we went through like census tract, that is Newark, uh, by the way, and um, showed Newark's white population. And as you can see, white flight happening. Uh, and then like the latest um, decennial census information we had was 2010. Um, you can see the white population decreasing. Here's the black population from 1960. The riots were in 1968, by the way. So, um, and you can see um, it growing right there. Uh, went from 34.1% to 50.1%. And then the, there we go. Uh, the Hispan Newark's Hispanic population uh, also grew, but it grew in like different areas. Uh, they live a lot more in the northern uh, wards of Newark, um, and uh, and yeah, and like I, I like I said, so like how the challenges that are to go to historical census. Um, census data is very interesting because in 1960 they counted Hispanics in a very funny way. They um, didn't count Hispanics. They, they basically, they counted them like if they have a Spanish surname. So that is how they counted Spanish or Puerto Rican surnames um, they have there. So, so yeah, so that is why in like 1960, like I have a little asterisk being like, hey, like we careful with that because like there wasn't like a huge popular, like explosion. It's just like they counted them differently. Um, and so because we have all this information, we could do gifts like this. Um, where you can see white flight happening and also where uh, the black population and the Hispanic populations live within each other. And as you can see, it's also like, it's very like divided and segregated still. Um, 
So yeah, basically demographic changes can just visually tell you, you know, what is going on um, in a city like Newark that has still going on, uh, uh, has ongoing changes. Um, um, yeah, and like I wanted to say that like demographic reporting in general in local regional areas is very important because yeah, like that's and in the age of Trump, like you know this is why like you know like it, it it's important you know like uh, uh, like basically like um, we, we we sort of need to like keep. Uh, keep our eye out for you know where demographic change is happening and why and like wh what is what is the story what is the local um, local angle to this um, beca because then like Trump didn't come like in a vacuum you know like um, this um, so and I wanted to ha give like a quick sort of note about the census 2020 and how there will be uh, there 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 are rumblings and changes about like having the citizenship question, which uh, can really can, can really mess up the count and a accuracy um, in the upcoming census 2020, especially since Latinos, uh, you know, um, are predicted to like to, to basically just like the population numbers are predicted to surge uh, compared to the 2010. And so the questions like, are you a citizen, um, you know, could really dampen that, the accuracy of um, the Hispanic and Latino communities. Um, so, so yeah, so like it's one thing, it's a thing that we need to watch out for. It's a thing that we really um, need to be careful about. And um, uh, hopefully like um, the census 2020, uh, I mean, I'm not positive that like um, things will turn out well, but you know, like you never know. So keep fighting. <laughs> and I think that's it. Uh, yeah. Questions? Yeah. Oh yeah. Oh, so Done. yeah. Yeah, it's the last slide, so I don't. I didn't know you if there was. The clicker. I'll keep the clicker. <laughs> so I guess I want to ask you, um, how do you work? So you are. Um, f how is the process to create these graphics? for the story. So are they, are the stories reported by the reporters? And then you come into the picture, you work, or you are part of the reporting and the, con and the conception of the stories? Uh, it, works, it works differently in every single outlet. Um, ideally, you know, ideally the people who make the graphics are part of the reporting process because you're going to find a lot of really interesting stuff as you uh, are reporting if you're also working with the data at the same time. I mean, in the best of worlds, um, while you're making a graphic, you'll find something really interesting and it'll affect how the story is written. Um, or sometimes, you know, it, it, it'll, it'll create a new story, right? Because working with all this data uh, reveals interesting new things. Um, yeah, um, I, we have a team of four, soon to be five, so, uh, a lot of times, like, because, like, we're a data team, we're supposed to produce, so we do, like, you have, like, one story, like, the census story is, like, I always just um, do the reporting, you know, do the data analysis and build the graphics, so it's, like, kind of, like, you have one story, you have another story, you have another story, but then there's sometimes, like, bigger stories that, you know, the reporters, like, also cut come in with us, like, be like, hey, I got this data set, like, uh, I would love, a, like, some graphic and stuff. And, and the thing is, is that we do get involved because in the end, we are journalists ourselves, you know, we, like, look at the data and then we have questions, you know, we, like, maybe talk to, like, other sources that, you know, because the reporter is busy, I don't know, like, going on the ground and reporting while we, um, you know, ask, uh, ask questions and then, um, fr from, like, experts and then we build, like, you know, based on, like, our reporting. Um, so yeah, it really just depends on the project. And then sometimes like I find a data set and I'm like, oh, this is like about climate change. I have like no idea about climate change. So then I ask like a reporter like, hey, like would you like to like team up with me? Like, cause you seem to know a lot more about the science stuff and like, you know, so yeah, it's. 
Sí, yo creo que trabajamos de forma parecida en los tres medios. O sea, siempre en nuestro equipo tratamos de que las propuestas periodísticas salgan del propio equipo, porque mmm, a mí no me importa que el miembro del equipo sea backend, sea developer, sea especialista en datos, para mí son periodistas todos porque trabajan en un medio periodístico y para mí esa es la definición. Y de hecho invito al backend que le da pánico escribir a que él se escriba sus textos de, la, de los gráficos que plantea. Pero es verdad que no puedes saber de todo, entonces siempre necesitas apoyo de eh, los periodistas que están más especializados en los temas. Pues por ejemplo, si recuerdo el, la votación en el Senado de... De, 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 de Macan, la, la, la negativa eh, del, bueno, de la propuesta de, de la Kerr, perdón, la trabajé precisamente con, con Euli, que estaba superpuesta, y entonces en un momento te tiene que dar un curso rápido de, de, <risa> de salud y lo hicimos en ese mismo día, lo tienes que hacer porque es la votación, es histórica, eh, tienes que coger los momentos, pero visualmente tú puedes tener una idea. Pero claro, tiene que tener el contexto. Ese contexto es imposible dárselo sin la persona que está continuamente leyendo eso. Eh, siempre, luego, eh, el equipo de, de visual siempre eh, participa en las reuniones editoriales, con lo cual tienes el mismo la misma percepción de, de la importancia de las historias y entonces siempre le buscas el ángulo más visual. Por ejemplo, en el caso de, la, de los discursos de Trump, que es algo que o de cualquier discurso, que es algo que aparentemente no es visual, pues eh, siempre hay maneras de, de hacer que, que, que lo puedan tener. Por ejemplo, la acumulación de palabras y del tiempo que le ha dedicado cada candidato a una cosa. Es algo, es, es algo visual porque llama la atención. Eh, vamos a ver, ese es un, precisamente uno de, la, de, las forma, de los temas más complicados de visualizar, eh, un discurso porque dice, no, es que está hablando, cambian de tema continuamente, eh, no sigue una, una narrativa lineal, y entonces es a veces esa forma ¿no? de, de, vamos a contar cuántos minutos habla de cada tema o cuántas veces se han interrumpido el uno al otro y, y pones, eh, o las caras de ellos eh, a lo largo de todo el debate, o sea, te da eh, información no textual, ¿no? como no, eh, no evidente.